हेलो दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा कि कैसे हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करते हैं और मोस्टली हम क्या कौन से रिफाइनिंग मेथड का यूज करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बट इन सम केसेस हमें क्या करना होता है हमें बहुत ज्यादा प्योरिटी चाहिए होती है मेटल्स की तो सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इन इन द केस व्हेन हाई हाईली प्योर मेटल रिक्वायर्ड वेरी हाई प्योरिटी of metals required in these cases we can't do it by electro refining we had some more like for example if you take very high purity in which case with this high purity is required like germanium and gallium these two metals are used in semiconductor uranium uranium metal which is used for nuclear reactor the same titanium is used for metals like titanium is used for for so many cases for producing different things now for germanium gallium uranium like metals in which the prior, the purity should be 100% for getting the exact exact function to be done by those metals they require very high purity or refining of metal which produce very high purity of मेटल्स प्योर मेटल्स हम यहाँ बात कर रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की जिसमें हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसे केस भी होंगे जहां पर मेटल्स बहुत ज्यादा प्योर मेटल्स चाहिए मतलब एक परसेंट भी इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए ऐसे मेटल्स की जरूरत कहाँ पड़ती है जैसे जर्मेनियम और गैलियम ये दो ऐसे मेटल्स है जो कहाँ यूज होते हैं सेमी के अंदर और इसी तरह यूरेनियम आप जानते हैं यूरेनियम जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस तरह के केसेस के लिए हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नहीं यूज कर सकते और दीज केसेस इन आर स्लेबर्स देर आर टू मेथड्स देर आर टू मेथड्स फॉर दीज फॉर दीज केसेस ऑफ हाई प्योरिटी देर आर टू मेथड्स Methods are known, which are the first one is called zone refining. And the another is called Van Arkel method. These are the two methods by which we will get the high purity or the highest purity of metal refined by it from its crude metal. I will discuss one by one about these two methods of high purity metals refining. The first one is zone refining. हम हमने कौन-कौन से method पढ़े जिससे हम pure metals निकाल सकते हैं? तो पहला था zone refining और दूसरा Van Arkel method. अब हम इसको एक-एक करके पढ़ते हैं. तो पहला है हमारा zone refining. अब zone refining क्या होता है? तो इसमें क्या करते हैं हम कि मेटल को एक मेटल को एक रॉड के अंदर या बार के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं जो भी हमारा मेटल है इसे हम इंप्योर मेटल इंप्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू अ बार और अ रॉड एंड व्हिच इज हीटेड एट वन एंड बाय अ सर्कुलर हीटर क्या करते हैं एक रॉड में कन्वर्ट कर दिया इंप्योर मेटल को या क्रूड मेटल को और जिसे हम एक एंड से एक सर्कुलर हीटर के थ्रू गर्म करना शुरू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं इसमें क्या होता है एज अ रिजल्ट दिस पोर्शन ऑफ रॉड मेल्ट अगर मान लीजिए इसे इसकी तरफ से गर्म करना शुरू करें तो ये पोर्शन जहां जहां भी ये मेटल जा रहा है 
ये गर्म हो जाएगा और सर्कुलर है तो ये दोनों तरफ मूव भी करेगा ठीक है समझ में आ रहा है ये एक सर्कुलर हीटर है जो इस रॉड के चारों तरफ घूम रहा है और इसे गर्म कर रहा है तो जहां भी ये सर्कुलर हीटर रहेगा वो पोर्शन मेल्ट हो जाएगा वो पर्टिकुलर पोर्शन मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो मेटल्स हैं, जो प्योर मेटल्स हैं, वो किस फॉर्म में इधर आते जाएंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर जो प्योर मेटल्स हैं, वो एक तरफ डिपॉजिट होते जाएंगे और जो जो इम्प्योर मेटल्स है वो जोन की तरफ दूसरी तरफ शिफ्ट होते जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे उसके अंदर प्योरिटी आएगी मॉल्टन स्टेट की वजह से वो एक तरफ शिफ्ट होते जाएंगे और जब इसमें कूलिंग करेंगे तो प्योर मेटल इधर आ रहे हैं और जो क्या काम करेंगे जैसे जैसे ये हीटर इधर की तरफ मूव करेगा ये मेटल सॉलिडिफाई हो जाएंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड स्टेट के अंदर जो मॉल्टन है और जो हम इस हीटर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो जो इम्प्योरिटीज है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ेंगे फिर कुछ पोर्शन इसका मोल्ट होगा मेल्ट होगा और मोल्टन स्टेट में प्योर मेटल इधर की तरफ चला जाएगा और इम्प्योर मेटल आगे की तरफ दिस इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग बिकॉज इट कंसिस्ट अ पर्टिकुलर जोन टू बी प्यूरिफाइड फर्स्ट फ्रॉम अ बार और अ रॉड एंड द इम्प्योरिटीज ऑलवेज रिमेन्स इन मोल्टन स्टेट Why is it so? Because the impurities are having low melting point than the pure metals. क्या आप कह रहे हैं हम कि जो impurity है वो हमेशा molten state में रहेगी और जो pure metal है जैसे जैसे heater आगे की तरफ shift होगा pure metal solidify होकर crystal में convert हो जाएगा और solid में convert हो जाएगा तो impurities molten होने की वजह से किधर की तरफ shift करेगी जहां की तरफ हम heater को shift कर रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इम्प्योरिटीज उस उस पर्टिकुलर जोन के आगे शिफ्ट होगी और प्योर मेटल्स जो है वो सॉलिडिफाई होने लगेंगे तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच फाइनली व्हेन इट कंप्लीटेड फ्रॉम दिस एंड ऑल द इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड एट द एंड एंड द प्योर मेटल बार इज कट ऑफ फ्रॉम दिस इम्प्योरिटीज एंड दिस प्रोसेस हेल्प दिस प्रोसेस हेल्प इन In getting the pure metal or purest form of the metal in in a particular crude metal, और ये सारा प्रोसेस किसके अंदर किया जाता है ये सारा प्रोसेस कहां होना चाहिए इनर्ट गैस के इनर्ट गैस सिस्टम क्यों चाहिए हमें इनर्ट गैस सिस्टम या वैक्यूम सिस्टम क्योंकि ये जो प्योर मेटल है ये जल्दी जल्दी किससे रिएक्ट कर जाएगा एटमोस्फेयर से और ऑक्साइड फॉर्म कर देगा तो इसलिए प्योर मेटल इस पूरे प्रोसेस जोन रिफाइनिंग के लिए हमें क्या चाहिए कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर और वी कैन पुट इनर्ट गैस थ्रू द सराउंडिंग सो दैट नो रिएक्शन कैन अकर बिटवीन प्योर मेटल एंड इनर्ट गैस दिस इज हाउ वी विल डू जोन रिफाइनिंग टू एंड फर्दर वी रिपीट दिस टिल वी गेट द प्योर मेटल फॉर आर यूज This is used for mostly. <laughs> this is used for mostly for those metals which require high purity for their process or operation. This is this is all about zone refining. And Van Arkel method is the another method to to give to get highly refined metal or highly pure metal. We will discuss this in the next video. Thank you for watching this video.